हाई भिवार्स आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो अभी जो द्वश श्रेणी प्रैक्टिकल पार्ट राशि विज्ञान पार्ट है शुरू कर आज के तरह परवर्ती पार्ट अर्थात चतुर्थ पार्ट आज के बेसिकाली मीन कर तो भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक कर बंधुर मध्य शेयर कर और जरा नतून एस ता चैनल के सबसक्राइब कर और आगे भिडियोग जो ना देखे थको से डेस्क्रिपन बक्से लिंक देव आज देखे ने चलो आज के शुरू करा जा मीन करार्जी प्रथम एक डेटा लिखे नहीं स्कोर और परिसंख्या तो एक जिस फलो करो आगे दिन मत ही आरोप बोलिए स्कोर गो देखो एक थे दस एगारो थे कुछ अर्थात एग्लो की देव से श्रेणी सीमा देव है सीमाना करते हैं प्रथम लिखे नहीं मीन करते तो तो प्रथम द्वदश श्रेणी सिलेबास मीन बेसिकली कराना एक अरिथमेटिक मीन अर्थात गाणितिक गड़े एजूम मीन कल्पित गड़ी दो देव तो प्रथम अरिथमेटिक मीन कर मीन मीन बोलते गड़ बोली तो एवारेज कम देखा गल तुम्हारे चार बंधु मन करो कारो का तीन टा रही है कारो का चार टा रही है कारो का पाँच टा रही है कारो का धरो छा रही है ए चार बंधुर कत जन आन आग कर ले गए कि चौदह श्रेणी कत पे प्रत्येक नम्बर सबाई पे कि मध्यमान कतते गुमी तुम्हारे पांच मध्यमान कत नर्माली बोली की बोलो दुई तीन चार पाँच अर्थात माचर भैलू कत ना दूटर मजखने आज अर्थात तब कत साढ़े तीन तैयार एक बार एक्टा जो बृहत् 
বড় স্কোর দিয়েছে অর্থাৎ বলা হলো যে 21 থেকে 97 এর মধ্যে মাঝের ভ্যালুটা কত সে বলে লিখে লিখে ওইভাবে বার করা তো কঠিন কাজ তাহলে কি করতে পারি আমরা দেখো যদি এইটা আমরা এটাকে যোগ করি কত হবে 7 তাকে যদি 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হবে 3.5 অর্থাৎ লোয়ার আর আপারটাকে যোগ করে যদি 2 দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা মধ্যমানটা পেয়ে যাব তাহলে প্রত্যেকতে কি করব তাহলে প্রত্যেকটা শ্রেণী প্রত্যেকটা শ্রেণীর মধ্যমান করতে গেলে আমাকে 0.5 যেমন এটা নিম্ন শ্রেণী সীমা আর সীমানা আর উচ্চ শ্রেণী সীমানা হচ্ছে 10.5 তাহলে দুটোকে যোগ করলে কত হবে না 11 হবে তাই তো তাহলে 11 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে 5.5 তাহলে মধ্যমান কত 5.5 এই ভাবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা শ্রেণীর মধ্যমান আমাদের বাদ করতে হবে তবে এই বিষয়ে একটা মজার কথা বলে রাখি তোমাদের এখানে প্রত্যেকটা যোগ করে ভাগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে না করা না করলে হবে এটা এটা কিভাবে করব একটা জিনিস বলি দাও একটা শ্রেণী মনে করো এটা একটা শ্রেণী এই শ্রেণী মনে করো এই যে শ্রেণীটা যদি 0.5 থেকে 10.5 হয় ওকে পরবর্তী শ্রেণীটা কত আছে 10.5 থেকে 20.5 তাই তো দেখো একটা জিনিস ফলো করো আমাদের শ্রেণী দৈর্ঘ্য বা ব্যবধান কত 0.5 থেকে 10.5 এর মধ্যে ব্যবধান কত 10 তাই তো পরের শ্রেণীটা 10 মানে প্রত্যেকটা শ্রেণীর ব্যবধান তো 10 করে আছে ক্লিয়ার এবার একটা জিনিস ফলো করো যে এই শ্রেণীর উচ্চ সীমা পরবর্তী শ্রেণীর উচ্চ সীমার মধ্যে ব্যবধান কত তাহলে 10 20.5 থেকে 10.5 যদি বিয়োগ করে দেই সেই 10ই হবে তাহলে এটা 0.5 থেকে 10.5 এটার দিকেও 10 অর্থাৎ বলা যায় চার দিকেই 10 করে রয়েছে তাহলে এই স্কোর আর এই স্কোরের মাঝের ভ্যালু যদি 5.5 হয় তাহলে এর দৈর্ঘ্যটা এই যা দৈর্ঘ্য এটা দৈর্ঘ্য তো সমান তাহলে এটার সাথে আমি যদি 10 যোগ করি তাহলে এটা কত 15.5 এর মাঝের ভ্যালুটা তাহলে 15.5 হবে ঠিক বোঝা গেল তাহলে আমরা বারবার দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করার বিষয়টা করব না একটা করে নেব ঠিক আছে একটা করে নিয়ে তারপরে এগুলো কি করব প্রত্যেক প্রথমটার সাথে পরেরটা ব্যবধানটা যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব কি তাহলে ব্যবধান কত 10 করে ব্যবধান তাহলে 5.5 আর 10 এর কত হয় 15.5 10 কত হয় 25.5 তারপরে 35.5 তারপর 45.5 আশা করি বোঝা গেল তাহলে এগুলো হচ্ছে মধ্যমান তাহলে আমরা কি পেলাম পরিসংখ্যাকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে তাহলে একটা জিনিস ফলো করো যে পরিসংখ্যা এফ মধ্যমানকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হলো আমি তাহলে কি বলছিলাম যে আমাদের এখানে তিন বন্ধু আছে যে তিন বন্ধু কত করে নাম্বার পেয়েছে না 5.5 থেকে 10.5 সেটা আমরা জানি না প্রত্যেকে কত পেয়েছে জানি না এর মধ্যে পেয়েছে তার জন্য ধরে নিলাম প্রত্যেকে কত পেয়েছে তাহলে 5.5 করে পেয়েছে তাহলে তিন জনের মোট কত পেয়েছে সেটা আমাকে বার করতে হবে তবেই তো আমরা তার মিন বার করতে পারবো তাই না তাহলে আগে আমরা টোটাল কতজন বন্ধু আছে দেখব কতজন 7 9 17 20 জন তাই তো তাহলে 20 জন বন্ধু টোটাল কত নাম্বার পেয়েছে সেই নাম্বারটাকে 20 জন বন্ধু অর্থাৎ 20 দিয়ে ভাগ করলে আমরা গড় পাবো তাই না তাহলে প্রত্যেক বন্ধু কত পেয়েছে আমাকে বার করতে হবে তাহলে প্রথম ঘরে যে তিনজন বন্ধু আছে সেই তিনজন কত করে পেয়েছে 5.5 করে তাহলে এই তিনজন বন্ধু মিলে টোটাল কত পেয়েছে তিনজনে 5.5 করেই পেয়েছে তাহলে আমরা কি করব না এই তিনজনকে যদি প্রত্যেকের নাম্বারটা দিয়ে গুণ করি তাহলে পেয়ে যাব টোটাল নাম্বারটা তাহলে সেটা কি যদি গুণ করতে তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি এফ এক্স তাই তো এফ এক্স মানে কি এফ আর এক্স এর গুণফল তাহলে 5.5 কে 3 দিয়ে গুণ করলে কত হবে 16.5 তাহলে বলা যায় যে তিন বন্ধু মিলে টোটাল কত নাম্বার পেয়েছে 16.5 তাই তো একই রকম ভাবে দেখো এখানে চার বন্ধু আছে তারা প্রত্যেককে যদি 15.5 করে পায় তাহলে চারজন মিলে টোটাল কত নাম্বার পেয়েছে 4.5 এর জন্য 62 তাই তো এখানে কতজন আছে দুজন বন্ধু আছে যারা প্রত্যেক পেয়েছে 25.5 করে তাহলে তারা দুজন টোটালে কত পেয়েছে 51 পেয়েছে গুণ করলে পাবে 51 তারপরে পরের শ্রেণীতে অর্থাৎ এখানে 8 জন বন্ধু আছে 8 জন বন্ধু মিলে কত টোটাল কত পাচ্ছে 8 দিয়ে গুণ করলে এটা হবে 284 এখানে আছে 45 করে নাম্বার পেয়েছে প্রত্যেককে 3 জন আছে টোটাল কত হবে 136.5 ওকে তাহলে একটা জিনিস বলি এখানে যে এখানে 3 জন বন্ধু প্রত্যেককে 5.5 করে নাম্বার পেয়েছে তার তারা টোটাল কত পেয়েছে না 16 এখানে চারজন বন্ধু মিলে টোটাল কত 62 এখানে দুজন বন্ধু 51 আটজন বন্ধু মিলে 284 
আর তিনজন বন্ধু মিলে একশো ছত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ পেয়েছে টোটাল তাহলে আমরা দেখি কুড়িজন টোটাল কত পেয়েছে তবেই তো আমরা কুড়ি দিয়ে ভাগ করলে তাদের গল্প হবে তাহলে কুড়িজন প্রত্যেকে এখানে তিনজন এত চারজন এত দুজন এত আটজন এত তিনজন এত তাহলে কুড়ি জনের টোটাল কত এটাকে যোগ করলে পাবো এখানে এটা যোগ করলে কত হবে পাঁচশো পঞ্চাশ ক্লিয়ার তাহলে টোটাল আমাদের কুড়ি জন বন্ধু মিলে তাহলে টোটাল কত নাম্বার পেয়েছে পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে এই পাঁচশো পঞ্চাশ নাম্বার কুড়ি জন পেয়েছে তাহলে প্রত্যেকে গড়ে কত পেয়েছে তাহলে এটাকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করলে পেয়ে যাবো হ্যাঁ সেটাই তাহলে মিনের সূত্র কি মিন গাণিতিক মিনের সূত্র হচ্ছে टोटल कत जन बंधु एन बोलते मोट फ्रिकुएंसि केन एफ एन दो द्वारा लेखा दीते कत कूड़ी কত হবে সাতাশ পয়েন্ট পাঁচ তাহলে সাতাশ পয়েন্ট পাঁচ বলতে পারি প্রত্যেক বন্ধু সাতাশ পয়েন্ট পাঁচ করে গড়ের নাম্বার পেয়েছে তাহলে এটা হলো গড় দেখো সূত্রটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে স্বামীর সাথে এফ এক্স তাহলে এখানে এফ পরিসংখ্যা এক্স হচ্ছে মধ্যমান মানে প্রত্যেকে যেটা পেয়েছে ধরে নিয়েছি আমরা তাহলে এন হচ্ছে মোট পরিসংখ্যা ঠিক আছে এ হচ্ছে গাণিতিক গড় আশা করি বুঝতে পেরেছ না বুঝতে পারলে ভিডিওটা বারবার দেখবে ঠিক আছে এবার আমরা পরের পাঠটা যেটা অ্যাজুম মিন বা কল্পিত গড় সেটা পরের পাঠে আসছি ওকে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের মধ্যে ঠিক আছে ধন্যবাদ